எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு முக்கியமான தலைப்பு இணையத்தில் தனி உரிமை அப்படிங்கிறது ப்ரைவசி இன் இன்டர்நெட் இப்போ முதல்ல இந்த தலைப்பு ஏன் முக்கியமானது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் பிறகு இதில் நம்ம நம்மளுடைய தனி உரிமை அதாவது இந்த ப்ரைவசியை எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல உண்மையிலே இணையத்தில் தனி உரிமை பாதிக்கப்படுதா நம்மளோட ப்ரைவசி இன்டர்நெட்னால் இணையத்தினால பாதிக்கப்படுதா அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு நேரடியான பதில் கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேணுமா அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு நேரடியான விடை அப்போ அது எப்படிலாம் பாதிக்கப்படுது உண்மையிலே பாதிக்கப்படுதுங்கிறது தரவுகள்லாம் நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்கா அப்படின்னா உண்மையிலே நிறைய இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் நான் இதில் நீங்கள் திரையில் பார்க்குற ஒன்று ஒன்றும் இப்போ கூகுள் ஃபேஸஸ் லா சூட் ஃபார் ட்ராக்கிங் யூஸஸ் இது முன்னாடி வந்தது ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்தது நீங்கள் உங்களோட இடம் லொக்கேஷனை நீங்கள் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்லாம் அணைச்சி வச்சுருந்தாலும் கூட கூகுள் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு காம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல நம்முடைய இடத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல கூகுளுக்கு ஏதோ ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அப்போ அதில் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்குது இது கூகுளோடது கூகுள் மட்டும் இல்லை இதே மாதிரி ஆப்பிள் ஃபோர்ஸஸ் ஃபேஸ்புக் விபிஎன் ஆப் அவுட் ஆஃப் ஐஓஎஸ் ஸ்டோர் அப்போ பெரிய நிறுவனங்கள் ஆப்பிள் ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஃபேஸ்புக் ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஃபேஸ்புக்கோட ஒரு முக்கியமான ஒரு செயலி ஒரு ஆப்பையே ஆப்பிள் வந்து வேண்டாம் இது வெளியில் தூக்கி வைங்க எங்களோட ஐஓஎஸ் ஸ்டோரில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் யூசரோட டேட்டாவெல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்று இதே மாதிரி அமேசான் அமேசானோட அலெக்ஸா உங்களுக்கு தெரியும் அலெக்ஸா வந்து ப்ரைவசி இப்போ பயனர்கள் யூசர்ஸோட எல்லா டேட்டாவையும் எடுக்கிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சல் வருது நீங்கள் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கலாமா நன்றிங்க அப்போ அந்த ப்ரைவசி டேட்டாவை அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அமேசான் மேலே வைக்கப்படுற ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்போ கூகுள் தப்பு பண்ணுது ஃபேஸ்புக் தப்பு பண்ணுது அமேசான் தப்பு பண்ணுது இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்படி தப்பு நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ட்விட்டர் இப்போ பொதுவாக இன்டர்நெட்டுக்கு போயிட்டோம்னா நீங்கள் உங்களோட டேட்டாவை பாதுகாப்பாக வைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து டூ வே ஆத்தன்டிகேஷன் வச்சுக்கோங்க டூ ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் வெறுமன கடவு சொல் பாஸ்வேர்டு மட்டும் கொடுக்காதீங்க ஒரு ஓடிபி உங்களோட மொபைலுக்கு வர்றது போல் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாரும் சொல்கிறது ஆனால் அந்த ஃபோன் நம்பரையே எடுத்து அட்வர்டைசர்ஸ்ட்டை வித்துடுறது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ட்விட்டர் மாதிரியான நிறுவனங்களே இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்கிறது ஒரு நிமிடங்க எனக்கு இந்த இடைஞ்சல்கள் கொஞ்சம் சத்தத்தை மட்டும் நான் மாற்றிக்கிறேன் இந்த பின்னணிக்காக நீங்கள் யாரோ ஒருத்தருடைய மியூட் வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்குது நான் அதை மாற்றிக்கிறேன் நன்றிங்க யாரோ ஒரு குழந்தையோட சத்தம் தான் கேட்குது பசிக்குதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும் இல்லை நானே இன்னொரு இதிலருந்து இணைந்து அதை மியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிடம் ஆ நான் பண்ணிடுறேன் நன்றிங்க இது வந்து ட்விட்டர் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அப்போ பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே நம்ம இது வரைக்கும் உலகத்தில் பார்க்குற எல்லா பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுமே இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இது மட்டும் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்ச செய்தி தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவு தெரியும் இது தவிர இப்போது கடைசி ரெண்டு ஆண்டுகளாக நமக்கு இருக்கிறது கொரோனா பெருந்தொற்று அப்போ கொரோனாவில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போனாலும் நீங்கள் வந்து தடுப்பூசி போட்டிருக்கிறீங்களா தடுப்பூசி போட்டிருக்கிறதுக்கான சான்றிதழ் கையில் வச்சுருக்கிறீங்களா அப்போ தான் உங்களை ரயிலில் ஏற்றுவோம் அப்போ தான் உங்களை விமானத்தில் ஏற்றுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இடம் தருவோம் நாங்கள் இப்போ மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்லாம் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்குள்ளே நுழையணுன்னாலே நீங்கள் வந்து தடுப்பூசி போட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ தடுப்பூசி வேணுமா வேண்டாமா அது வந்து ஒரு தனி உரையாடல் அதில் உலகமெங்குமே வந்து இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்குது அந்த இரண்டு மரபு மருத்துவர்கள் தடுப்பூசி பற்றி பேசுவதும் ஆங்கில மருத்துவர்கள் அலோபதி மருத்துவர்கள் தடுப்பூசி பற்றி பேசுவதுமா இரண்டு கருத்துக்கள் அந்த கருத்துக்களுக்குள்ளே நுழையலைன்னா கூட பொதுவாக தடுப்பூசியை ஆதரித்தாலும் சரி எதிர்த்தாலும் சரி தடுப்பூசி சான்றிதழ்கள் கட்டாயம் அப்படிங்கிறது மக்களை பிளவுபடுத்துகின்ற ஒரு ப்ரைவசி இஷ்யூ அப்படிங்கிறதுல இரண்டு வேறு கருத்துக்களுக்கு இடமில்லை ஏன்னா தடுப்பூசியை எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் அரசுகள் சேர்த்துருச்சான் தான் சேர்க்கலை படித்த மக்களுக்கு பணக்கார மக்களுக்கு தடுப்பூசி உடனே கிடைக்கிறது போலவும் ஏழைகளுக்கு பாமரர்களுக்கு தடுப்பூசி இரண்டாம் கட்டமாக தான் வழங்கப்படுறதும் உலகம் வந்து இருக்கிற நடைமுறை அதிலும் மூன்றாம் உலக நாடுகள் இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகள்லாம் அதில் எந்த விதிவிலக்கும் இல்லை 
அப்படிப்பட்ட சூழலில் நீங்கள் தடுப்பூசியை தானே எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் தடுப்பூசியை கொண்டு போய் சேர்க்காமல் நீங்கள் வேக்சின் பாஸ்போர்ட்ஸ் கட்டாயம்னு சொல்கிறது ஏற்கனவே இரண்டு ஆண்டுகளாக பொருளாதார ரீதியாக பல துன்பங்கள் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகான துன்பங்கள் சாமானியர்களுக்கு ஏராளம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் இதுபோல துன்பங்களை கொடுக்கறது மக்களை பிளவுபடுத்துகின்ற ஒரு செயல் அது மிகப்பெரிய தவறு அப்படிங்கிறது தான் மனித உரிமையை பாதிக்கின்ற ஒரு செயல் இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கிறது அதே போல் ஒரு கருத்து கொண்ட ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பிரைவசியில் ஒருவருடைய தனி உரிமை அவர் தடுப்பூசி போட்டிருக்காரா போடலையாங்கிறது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அதை பொது வெளியில் கொண்டு வந்து வைங்க நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டால் தான் உங்களுக்கு வேலை தருவோம் தடுப்பூசி போட்டால் தான் ஏ நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் ஏற முடியும் ட்ரெயினில் ஏற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தவறான முன்னுதாரணம் இது வந்து ஒரு அன்ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு வேக்சின் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் நீங்கள் பிளவுகளை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அப்போ இந்த டிஜிட்டல் வேக்சின் சர்டிஃபிகேட்ஸை முன்னிலைப்படுத்தாதீங்க அதை காட்டிலும் மக்களை துன்பத்திலிருந்து தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கான வழிகளை கையாளுங்கள் இது ஒரு பிரைவசி த்ரெட் பிரைவசி செக்யூரிட்டி த்ரெட் அப்படிங்கிறது நிறைய உலகமெங்கும் இருக்கின்ற மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் குறிப்பாக இந்த பிரைவசி பற்றி பேசுகின்ற தனி உரிமை பற்றி பேசுகின்ற ஆர்வலர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருத்து இது எந்த அளவு போயிடுச்சுன்னா உலகமெங்குமே இதை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு நீங்கள் ரெண்டு தடுப்பூசி போட்டிருந்தால் தான் இன்னைக்கும் இன்றைக்கும் சென்னையில் நீங்கள் சென்னையில் நீங்கள் எழும்பூர்லேருந்து வேளச்சேரிக்கு போகணும் எழும்பூர்லேருந்து தாம்பரத்துக்கு போகணுன்னா ரெண்டு தடுப்பூசி போட்டிருந்தால் தான் அந்த தொடர் வண்டிக்குள்ளே ஏற முடியும் இருக்கிற சிக்கல் என்ன இரண்டு தடுப்பூசிகளுக்கு இடையில் இருக்கிற இடைவெளி இப்போ கோவிஷீல்டுன்னு ஒரு மருந்து இருக்குன்னா அதை மூன்று கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தான் அடுத்த ரெண்டு தடுப்பூசியை போட முடியும் இப்போ முதல் தடுப்பூசி போட்ட ஒருவர் அவர் தடுப்பூசியை போட்டிருந்தாலும் கூட இரண்டாவது தடுப்பூசிக்கு மூன்று மாதங்கள் கழித்து தான் அவர் தொடர் வண்டியில் ஏற முடியும் அப்போது இது போல் நீங்கள் தடுப்பூசிகளுக்கான சான்றிதழ்களை கட்டாயப்படுத்துவதன் மூலமாக அது ஒரு பிரைவசி இஷ்யூவாக மாறுது அது பல பேரை பாதிக்குது இதெல்லாம் செய்தித்தாள் தினகரனில் பத்தொம்போதாம் தேதி ஜனவரி பத்தொம்போதாம் தேதி வந்த செய்தி செய்தி இது நேரடியாக நாமளே அனுபவத்தில் பார்க்குறோம் பல ஏழைகள் அவர்களுக்கு சொந்த வண்டிகள் வைக்க முடியாத ஏழைகள் எப்படி இது போல் பிரைவசி இஷ்யூஸ்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதெல்லாமே நடைமுறையில் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைய செய்தி பெகாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உளவு மென்பொருள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பைவேர் அந்த ஸ்பைவேரை இந்திய அரசே வாங்கி இருக்கிறது இந்திய அரசே வாங்கி பலரையும் அதில் உளவு பார்த்துருக்கிறார்கள் அதற்கான சான்றுகள் இருக்குது ஒரு இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய ஒரு உளவு செயலியை இந்திய அரசே வாங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இன்றைக்கு நியூயார்க் டைம்ஸ்லேருந்து எல்லா செய்தி நிறுவனங்களும் இன்றைக்கி நீங்கள் செய்தி செய்தியை போய் படிச்சிங்கனாலே இதான் தலைப்பு செய்தி அப்போது இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்போது அரசுகளே மக்களை உளவு பார்க்கின்றார்களா ஏன்னா இந்த குற்றச்சாட்டு நெடுங்காலமாக வைக்கப்பட்டாலும் கூட போதிய தரவுகள் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அது இல்லை பெகாசஸ் இஸ் லிசனிங் டு யூ எல்லாரையும் நாங்கள் வேவு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது போல் வந்திருக்கு அப்போது இது அமெரிக்க ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து கடைசியாக மனிதனை கடிக்கிறது அப்படிங்கிறது போல் அமெரிக்கா தன்னுடைய செயலிகள் மூலமாக அமெரிக்க மக்களை பாதிக்க வைத்து பிறகு ஐரோப்பிய மக்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு இப்போ ஆசியாவுக்கும் வந்துருச்சு இப்போ உலகமெங்குமே இந்த பிரைவசி இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது போல் இந்த பேட்டில் ஃபார் தி மோஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் சைபர் வெப்பன் என்று சொல்கிறார்கள் மூன்றாம் உலக நாடே மூன்றாம் உலக போரே வந்து சைபர் வெப்பன் மூலமாக தான் வரும் அப்படிங்கிற சூழலில் இதெல்லாம் இந்த செய்தி உண்மையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஆசையாக இருக்குது இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கக்கூடாது அப்படி நடந்திருந்தால் அது நம்முடைய நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஆசையாக இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் தாண்டி ஆதார் கார்டு மூலமாகவே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷனை நிறுவிய ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிறதுக்கு சொன்ன ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மென்ட் ஏன் ஆதார் கார்டு வந்து எப்படி இந்தியாவில் இருக்கிற ஆதார் கார்டு எப்படிப்பட்ட தனி உரிமை சிக்கல்களை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் சரி அவர் ஒரு பக்கம் சொல்லியிருந்தால் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்றம் தில்லியில் இருக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் ஆதார் கார்டுடைய வேலிடிட்டி கேள்விக்குரியதா இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா என்பதை அது இன்னும் விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா எங்கே போனாலும் ஆதார் கார்டு எங்கேயுமே கட்டாயம் இல்லை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எங்கே போனாலும் ஆதார் கார்டு நீங்கள் ஒரு வங்கி கணக்கு தொடங்கணுமா ஆதார் கார்டு நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகணுமா ஒரு ஓட்டர் ஐடி வாங்கணுமா எந்த இடத்துக்கு போனாலும் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இருக்கா அ
அடிப்படை உரிமை இந்த நூற்றாண்டினுடைய அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்று தனி உரிமை எனக்கான தகவல்கள் என்னுடையவை அதை நான் யாருக்காகவும் எப்போதும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கிறது உரிமையே நாம் பேசுகிறோம் அப்போ இதில் முழுக்க முழுக்க இந்த தனி உரிமை தகவல்கள் எல்லாம் எங்கே வந்து நிற்கிது அப்படின்னா எல்லாமே இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து நிற்கிது இன்டர்நெட்டில் வந்து இப்போ ஆதார் கார்டு பற்றி பேசும்போது வேக்சின் சர்டிஃபிகேட் பற்றி பேசும்போது எல்லாமே அப்படியே கட் கடைசியாக இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து நின்றுது இப்போ இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து நிற்கிறதுல என்னென்ன சிக்கல் இதுதான் இப்போ இருக்கிற கேள்வி அடுத்து அதுதான் இதில் நமக்கு இருக்கிற இது என்னென்னா இதெல்லாம் ஒரு தலைப்பு கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் கேட்டுட்டு போயிடுவேன் என்ன நான்லாம் ஒரு பெரிய ஆளா என்னோடய தகவலை எடுத்து என்ன பண்ணிட போகிறாங்க பண்ணிட்டு போகிறாங்க நான் ஒரு துணி கடைக்கு போகிறேன் ஐயா சார் உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கங்கிறாங்க நம்பர் சொல்கிறேன் ஒரு கடைக்கு போகிறேன் ஒரு நகை கடைக்கு போகிறேன் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமே உண்மையிலேயே நம்ம ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு உடனே நம்ம நம்பரை கொடுத்துருவோமா இப்போ துணி கடையில் மட்டும் போய் நான் ஏன் கொடுக்குறேன் நகை கடையில் மட்டும் நான் ஏன் போய் கொடுக்குறேன் என் நம்பர் எதுக்கு அப்படின்னு நான் கேட்கணும்ல அப்போது நம்ம வந்து முன் நமக்கே வந்து அதனுடைய முழு விவரமோ இல்லை முழு விழிப்புணர்வோ நம்மக்கிட்டே இல்லை எதுக்காகங்க கேட்குறீங்க நீங்கள் கேட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டேன் பொருளை கொடுத்துட்டீங்க இப்போ எதுக்கு நம்பர் நீங்கள் உங்கள் நம்பர் எனக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு அங்கே இருக்கிறவர்கிட்ட நம்ம என்றைக்காவது திரும்ப கேட்டிருக்கோமா நம்ம கேட்டால் அவர் கொடுப்பாரா அந்த கடையில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் பில்லு போடுற ஒருத்தர் அவர் நம்பரை கேட்டால் நமக்கு கொடுப்பாரா அப்போ நம்ம நம்பர் மட்டும் அவருக்கு எதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இது ஒரு அடிப்படையான கேள்வி அப்போ இது போல் நமக்கு என்ன மனநிலை இருக்குன்னா என்னுடைய தகவல்களெல்லாம் வச்சு என்ன பெருசாக செஞ்சுட்டு போகிறாங்க போகிறாங்க செஞ்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இதனால் வரும் சிக்கல்களை நாம் இன்னும் முழு அதனுடைய அந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பெரிய பூதம் அந்த பூதத்தினுடைய நிழலை தான் நம்ம இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பூதம் முழு வடிவம் எடுக்கும்போது அது நம்மளை கொன்றுவிடும் அந்த அளவு ஒரு பெரிய பூதம் அப்போ இதனால் வர்ற சிக்கல் என்னென்ன நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இல்லைங்க வச்சா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம்ல அதுதான் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாத தான் மிகப்பெரிய சிக்கல் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கஃபம் இந்த கஃபம்ங்கிறது எல்லாரும் சொல்கிறது கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்களுடைய இது வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட்டில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இவங்களுடைய இவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த ஒரு பொதுவான இவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பொது கூறு பொது பண்பு இவங்க எல்லாமே அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இப்போ இந்த அமெரிக்க நிறுவனங்களுடைய சம்பளம் எவ்வளோ இவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க இவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இவங்களுடைய ஆதிக்கம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கேட்குற அதுக்கு யூரோப்பியன் யூனியனில் சொல்லப்பட்ட பதில் இங்கே பாருங்கள் த ஃபைவ் பிக்கஸ்ட் யூஎஸ் டெக் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் கஃபம் ஆப்பிள் அந்த முதல் எழுத்து கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹாவ் அ கம்பைன்ட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி செவன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஏழு புள்ளி ரெண்டு ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இவங்களுடைய மொத்த மார்க்கெட் கேபிட்டலாக இருக்குது சந்தை இவங்களுடைய சந்தை மூலதனமாக இருக்குது அதை ஒப்பிடுறாங்க அவங்க எதோட ஒப்பிடுறாங்க இன் கம்பேரிசன் த யூயூ இஇயு ஹேஸ் அ நாமினல் ஜிடிபி ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் அரவுண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தட் அமௌண்ட் இந்த ஐந்து நிறுவனங்களுடைய மொத்த சந்தை மதிப்பு யூரோப்பியன் யூனியனிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பாதியாக தான் இருக்குது யூரோப்பிய மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளை சேர்த்தால் எவ்வளவு தொகை வருதோ அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது விழுக்காடு சம்பள நாற்பது விழுக்காடு பணத்தை இவங்க கையில் வச்சுருக்கிறாங்க இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னொரு ஒப்பீட்டுக்கு போகிறேன் இந்த ஐந்து நிறுவனங்களுடைய மதிப்பு ஏழு புள்ளி ரெண்டு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இந்தியாவின் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபது இல்லை இருபத்தொன்னுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு ட்ரில்லியன் ஒரு ஒப்பீட்டுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை போல் மூன்று மடங்கு இவங்களுடைய மொத்த மொத்த பணம் இவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது அப்போ ஒரு தனி உரிமை கொண்ட அதுவும் அந்த தனி உரிமையிலையும் தகவல் திருட்டுகளில் மிக பிரசித்தி பெற்ற இந்த கூகுளோ ஃபேஸ்புக்கோ ஆப்பிளோ அமேசானோ மைக்ரோசாஃப்டோ அவங்களுடைய பெரும்பாலான மென்பொருள்கள் பொதுவாக இல்லை ஓப்பன் சோர்ஸில் கட்டற்ற மென்பொருளாக இல்லை அப்போ தனி உரிமையில் கோலை வச்சுக்கின்ற நாடுகளே நமக்கு நெருக்கடியை கொடுக்கும் இப்போ தனி உரிமையில் கோலை வச்சுக்கின்ற நிறுவனங்கள் ஒரு இவ்வளோ பெரிய நாடு தெற்காசியாவின் மிகப்பெரிய நாடு அந்த நாட்டினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தியை
அப்போ இதில் நம்ம ஓரளவாக இப்போ நாட்டுக்கே அச்சுறுத்தல்னா நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் முடிவு பண்ணணும் நான் இந்தியாவினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியே இது தான்னா நீங்கள் என்ன இலங்கை பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லாம் சிந்திச்சு பார்த்துக்கோங்க அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நெருக்கடிக்கு இவங்களால் ஆளாக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது அப்போ இது வந்து உண்மையிலேயே சிந்திக்க வேண்டியது இது உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் இது இது உண்மையிலேயே அவங்க இப்படி சம்பாதிச்சிருந்தால் எந்த சிக்கலும் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி டேட்டா ப்ரைவசி ப்ரைவசியிலலாம் நிறைய கை வச்சு சம்பாதிக்கிறது அப்போ உலகத்தில் திருட்டுத்தனம் பண்ணால் தான் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வளரும் தலைமுறைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குற பாவமும் நம்ம வந்து சேர்ந்துடும் நல்லா வாழ்ந்தாலே நல்லா இருக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக திருட்டுத்தனமாக எல்லாருடைய தக ஒரு தகவல்களையோ எதையோ ஒன்றை எடுத்து வச்சுக்கிட்டா தான் பெரும் பணக்காரராக முடியும் இதுதான் நடைமுறை அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறோமா இல்லை இதில் நாம் நினைச்சா நம்ம நினைக்கிறத நம்மளால் முடிந்த அளவு செயல்படுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோமா இதுதான் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற கேள்வி ஒரு ஒரு எ ஒப்பீட்டுக்கு உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் இப்போ கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் இதில் இருக்கிற ஊழியர்களுடைய பட்டியல் ஒரு உத்தேச பட்டியல் கூகுளில் விக்கிபீடியாவில் இல்லை இணையத்தில் எடுத்த பட்டியல் இதில் இருக்கிற மொத்த ஊழியர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேர் ஐரோப்பாவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகை நாற்பத்தஞ்சு கோடி பேர் இவங்க ஐரோ நாற்பத்தஞ்சு கோடி பேர் சம்பாதிக்கிறத நாற்பத்தஞ்சு கோடி பேரும் பகிர்ந்துக்கிடுற காசை இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற நூறு கோடி பேரும் பகிர்ந்துக்கிடுற காசை இந்த இருபது லட்சம் பேர் அதை போல் மூணு மடங்கு பகிர்ந்துக்கிடுறாங்க அப்போ இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு கொண்ட ஒரு சமூகத்தில் உருவாக்கும் யாரோ ஒருத்தர் பணக்காரர் ஆகிறதுல நமக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை ஆனால் ஒருவர் பணக்காரர் ஆகும்போது இன்னொருவர் ஏழை ஆகிட்டே போகிறது ஒரு சமூக ஏற்றத்தாழ்வை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது சமூக அந்த சமநிலையை பாதிக்கும் அது மொத்த சமூகமும் பணக்காரனும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது ஏழையும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது அந்த சூழலை உருவாக்கி கொடுத்துருமே அப்போ அதுக்கு என்ன தீர்வு இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த இது உலகம் முழுக்க இருக்கிற புள்ளி விவரங்கள் ஹவு மச் இஸ் ப்ரைவசி ஒர்த் அரவுண்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் அக்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தர ஒரு எழுபது பக்க கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் உலகத்தில் ஜெர்மானியர்கள் புகழ்பெற்றவர்கள் தங்களுடைய தரவுகளை பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறதுல ஜெர்மானியர்கள் புகழ்பெற்றவர்கள் ஜெர்மனில் உள்ளவங்க அவங்களே அவங்க சொல்கிற தகவலே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எங்களுடைய நீங்கள் எடுத்து இப்போ எங்களுக்கு மெசேஜ் வருது அதை எடுத்துக்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு சம்பளம் வருது சம்பளம் வருதுன்னா இவர் சேலரி இஸ் கிரெடிட்டட் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது மெசேஜுக்கு அவர் ஒரு ஆப் வச்சுருக்காரு அந்த ஆப்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க ஓ இவருக்கு மாதம் ஐம்பதாயிரரூவா சம்பளம் வருது அப்போ இவருக்கு கிரெடிட் கார்டு வேணுமான்னு கேட்போம் எங்கள் கிட்டே சீட்டு போடுறீங்களான்னு கேட்போம் நாங்கள் ஒரு அனாத ஆசிரமம் நடத்துகிறோம் உங்களால் முடிஞ்ச காசை கொடுப்பீங்களான்னு கேட்போம் சரி இவர் இவர் இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான தகவல்கள்லாம் இவருக்கு வருது இல்லை அப்போ இந்த தகவல்களை வச்சு தானே இந்த மாதிரியான அழைப்புகள்லாம் நமக்கு வருது நானே அந்த தகவல்களை வித்துடுறேன் இதுக்கு நீங்கள் சம்மதமானால் சம்மதம் எங்களுக்கு மாதம் ஒரு பதினஞ்சு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு நாங்கள் சம்மதிக்கிறோம் எங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பதினஞ்சு மாதம் பதினஞ்சு டாலர் இப்போ பதினஞ்சு டாலர்னால் நீங்கள் நம்ம நாட்டு பணத்தில் அதை கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் கேஷ் வித்ட்ராயல் இன்ஃபர்மேஷன் கேஷ் எப்பப்போலாம் எடுக்கிறோமோ அப்போல்லாம் நமக்கு மெசேஜ் வந்துடுது அதெல்லாம் நாங்கள் மாதம் பதிமூணு டாலருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்களே ஒப்புக்கிடுறாங்க நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க எங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மொத்த காசையும் நீங்களே சுருட்டிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிறத தான் அதில் இருக்கிற அந்த மக்கள் எழுப்புகிற கேள்வி பெரிய கட்டுரை நீங்கள் அதை படித்து பார்க்கலாம் சரி இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானேங்க உலகத்தில் எல்லாம் பெரும் பணக்காரர்கள்லாம் ஏழைகளை சுரண்டவங்க தான் பெரும் முதலாளிகள் பெரும் பெரும் முதலாளிகள் பெரிய கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் ஏழைகள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அரசுகளை பயன்படுத்தியோ பயன்படுத்தாமலோ அவங்க நம்மளை பயன்படுத்த தானே செய்கிறாங்க தெரிஞ்சது தானே அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நம்மளால் முடிஞ்சதை நம்ம செய்வோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிற முதல்ல நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் நம்மளாலாம் இன்னும் செஞ்சிட முடியாது அப்படிங்கிற எதிர்மறை மனநிலையிலிருந்து முதல்ல வெளியில் வரணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது எதை சொன்னாலும் இது நம்ம ஆமாம் வெறுமனை படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு அதை கடந்து போயிடக்கூடாது வெறுமனை செய்தி செய்திகளை அப்படியே சேகரித்து சேகரித்து வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் விக்கிபீடியா இல்லை அப்போ நம்ம மனிதர்கள் இப்போ நமக்கு இருக்கிற அளவுகோல் இப்போ தமிழர்களாக நம்ம ஒன்றா சேர்கிறோம்னா நமக்
இதில் ஒரு இந்த இடத்துல திருவள்ளுவர் கொஞ்சம் மென்மையாக சொல்லுவார் இன்னொரு இடத்துல வன்மையாகவே திட்டுவார் ஓதி உணர்ந்தும் பிறருக்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா பேதையின் பேதையார் இல் ஓதிட்டேன் உணர்ந்துட்டேன் நான் அடங்க மாட்டேங்கிறேன் ஓதி உணர்ந்து தான் அடங்கா பேதை முட்டாள் அந்த முட்டாளை விட சிறந்த முட்டாள் உலகத்திலேயே கிடையாது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவார் அப்போ நமக்கு இருக்கிற வரையறை இது ரெண்டு தான் அதில் சரி அவர் திட்டுறாரு அதை விட்டுருவோம் இதை எடுத்துக்கலாம் கற்போம் நிற்போம் அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் கற்க முடியும் நமக்கு இப்போது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எங்கேருந்து தொடங்குறது அது ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல எங்கேருந்து இதெல்லாம் நான் தொடங்குறது அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையாக இப்போ நான் வந்து இந்த அமர்வில் என்னென்னலாம் சொல்லலாம்னு நினச்சிருக்கேன்னா சாதாரணமாக தொழில்நுட்ப அறிவே இல்லாத ஒருவருக்கு என்னென்ன செய்திகளெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் அவ்வளோலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க இதெல்லாம் எனக்கு பண்ண தெரியாதுங்க எனக்கு அதிகபட்சமாக பிளேஸ்டோரில் போய் ஒரு வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்ப தெரியும் அவ்வளோதான் இன்டர்நெட்டில் ஒரு விஷயத்தை போய் எனக்கு தேட தெரியும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எங்கேருந்து தொடங்குறது முதல்ல உங்களுடைய உளவியை மாற்றுங்க இப்போ உளவியை மாற்றுங்கள்னா உளவினா ப்ரௌசர் ப்ரௌசரை மாற்றுங்க இப்போ ப்ரௌசரை மாற்றுங்கன்னா எதுலேருந்து எதுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாத ப்ரௌசர் கூகுள் க்ரோம் ஏன்னா நீங்கள் இணையத்தில் போய் தேடி பாருங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் அப்படிங்கிறத ஆப்பிள் சஃபாரி கூட நிறுத்திட்டாங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் குக்கீஸுங்கிறது சின்ன சின்ன தகவல்கள் நம்முடைய தகவல்களை எடுத்து வச்சு நிறைய அட்வர்டைசிங் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்து விற்கிறது அதை நாங்கள் வி கொடுக்கவே மாட்டோம் தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸை நாங்கள் நிறுத்தவே மாட்டோம்னு இன்னும் அடம் பிடிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது கூகுள் க்ரோம் தான் கூகுள் க்ரோமோ இல்லை நீங்கள் லினக்ஸ் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா கூகுள் க்ரோமியமோ கண்டிப்பாக முதல்ல நீங்கள் வெளியில் வர வேண்டியது கூகுள் க்ரோமில் இருந்து அப்போ இது ரொம்ப எளிமையானது ரொம்ப ஈஸி டக்குன்னு நீங்கள் நினச்சா இன்றைக்கி போய் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பிரேவ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது கூகுள் க்ரோமை நிறுத்துவது முதல் வேலை ஏன் கூகுள் க்ரோமை நிறுத்தணும் நீங்கள் சொன்னால் நான் நிறுத்தணுமா இவ்வளோ நாள் நான் அதான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் நீங்களே தேடி பாருங்கள் ஃப்ளாக் அப்படின்னு போய் தேடி பாருங்கள் ஃபெடரேட்டட் லேர்னிங் ஆஃப் கோஹட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தேடி பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரண்டியர் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமான ப்ரைவசிக்காக பாடுபடுற ரொம்ப பிரபலமான இணையதளம் இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி கண்டிப்பாக இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி போய் பாருங்கள் கூகுள்ஸ் ஃப்ளாக் இஸ் அ டெரிபிள் ஐடியா மிக மோசமான ஒரு திட்டம் ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க விரிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் நான் அதிலேருந்து எடுத்துருக்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் காமிக்கிறேன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட ப்ரௌசிங் ஆக்டிவிட்டியை ஒரு பிஹேவியரல் லேபிள் ஓ இவர் காலையிலனா இவர் எப்படி காலையிலனா இவர் வந்து பொங்கல் தான் சாப்பிடுவார் ராத்திரினா தோசை தான் சாப்பிடுவார் அப்படிங்கிறது போல் காலையில் ப்ரௌஸ் பண்ணால் இது பண்ணுவார் மத்தியானம் ப்ரௌஸ் பண்ணால் இதை பண்ணுவார் ராத்திரி ப்ரௌஸ் பண்ணால் இதை பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு பிஹேவியரல் மாடல் இந்த ஊர்லேருந்து ப்ரௌஸ் பண்ணால் இப்படி பண்ணுவார் இவர் காலேஜ் போனார்னா அப்போ வேறு ஒன்றை ப்ரௌஸ் பண்ணுவார் இது மாதிரி அதை வெப்சைட்ஸுக்கும் அட்வர்டைஸர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுறாங்க தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் மூலமாக அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸை நிறுத்திட்டு ஃப்ளாக் கொண்டு வருவோம்னு சொல்கிறாங்க அது மிகப்பெரிய மோசமான திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரிடேட்டரி டார்கெட்டிங் டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ரிடேட்டரி டார்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத இஎஃப்எஃப்ஸ் வைக்கிற அவங்க மேலே வைக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இணையத்தில் கட்டாயமாக நீங்கள் தேடியும் பாருங்கள் இதை இது ஒன்று இது தவிர இங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன எழுத்துக்களில் உங்கள் திரையில் போயிருக்கோம் என்னென்னலாம் இப்போ டக் டக்கோ வந்து ஒரு ப்ரைவசி ப்ரௌசர் அவங்க ஓப்பன் சோர்ஸாக இல்லை அதனால் நான் டக் டக்கோ பற்றி விரிவாக இந்த இடத்துல பேசலை இருந்தாலும் டக் டக்கோ கூகுளுடைய பல செய்திகளை வெளியில் கொண்டு வர்றதில் இருக்கிற ஒரு முக முக்கிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிறுவனம் அப்போ என்னென்னலாம் டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க தேர்ட் பார்ட்டி அட்வர்டைசிங் உங்களோட லொக்கேஷன் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி யூசேஜ் டேட்டா கான்டெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட ஐடென்டிஃபையர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது டயக்னஸ்டிக்ஸ் வேறு என்னென்ன தகவல்லாம் இருக்க முடியுமோ அதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க வெளியிட்டுருக்கிற செய்தி இந்த டேட்டா என்னென்னலாம் எடுக்கிறாங்க இப்போ டக் டக்கோ இது வந்து டக் டக்கோவோட கிளைமிங் டக் டக்கோ வந்து நாங்கள் ஒரு சதவீத டேட்டாவை தான் பயனருடைய டேட்டாவை எடுக்கிறோம் மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸும் எட்ஜும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறாங்க ஆப்பிள் பத்தொம்பது சதவீதம் கூகுள் க்ரோம் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எவ்வளோ டேட்டாவை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான தகவல்
அபவுட் கோலன் ப்ரிஃபரன்சஸ் ப்ரைவசி அப்படின்னு ஃபயர் ஃபாக்ஸில் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் என்னென்ன ட்ராக்கர்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேன் பண்ணுறாங்க என்ஹான்ஸ்டு ட்ராக்கிங் ப்ரோ ப்ரொடெக்ஷன் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒன்று இந்த மாதிரி ப்ரௌசர்லேயே போய் நீங்கள் வந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது பிரேவ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஒரு ப்ரௌசர் இவங்களும் ஓப்பன் சோர்ஸ் அதனால் இவங்களையும் பயன்படுத்தலாம் பிரேவ் டவுன்லோட் பிரேவ் கொடுத்து நீங்கள் பிரேவ் பயன்படுத்தலாம் ப்ரௌஸ் ப்ரைவேட்லி இவங்களும் நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே பிளாக் பண்ணி வச்சிடறாங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ட்ராக்கர்ஸ் அண்ட் ஆட்ஸ் பிளாக் என்னென்னங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதனால் பிரேவும் நம்ம இதில் பயன்படுத்தலாம் அப்போ ஃபயர் ஃபாக்ஸ் பயன்படுத்தலாம் அல்லது பிரேவ் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் ஒருவேளை மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸ் பிரேவெல்லாம் பயன்படுத்தினா நிறைய டேட்டா என்னோடய ஆப்புக்கே முந்நூறு எம்பி இரநூறு எம்பி போயிடுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஃபோக்கஸ் இது உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் மொபைல்லாம் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரைவேட் ப்ரௌசிங் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணது ஆட்டோமேட்டிக்காக எரேஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒருவேளை அதில் மொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க இதை நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இது தவிர நீங்கள் எந்த உளவியை பயன்படுத்தினாலும் ஃபயர் ஃபாக்ஸோ ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஃபோக்கஸோ ப்ரௌஸ் ப்ரேவோ எதை நீங்கள் பயன்படுத்தினாலும் சரி நோ ஸ்கிரிப்ட் டாட் நெட் போகலாம் இப்போ முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக தான் இந்த டேட்டா எல்லாம் போகுது அதனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பிளாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை டிசேபிள் பண்ணலாம் ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை டிஸ் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக இந்த நோ ஸ்கிரிப்ட் டாட் நெட்டுக்கு போகலாம் நோ ஸ்கிரிப்ட் டாட் நெட் வந்து நிறைய ப்ரௌசர்ஸோட கிடைக்கிது இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நானுமே நோ ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நோ ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் எந்தெந்த லிங்க் எல்லாம் அலோவ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் இந்த நோ ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக நோ ஸ்கிரிப்ட்டும் ஒரு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தாராளமாக நம்பலாம் நோ ஸ்கிரிப்டை கட்டற்ற மென்பொருள் அதனால் இதையும் போய் பாருங்கள் கட்டாயமாக இந்த நோ ஸ்கிரிப்ட் டாட் நெட் போய் பாருங்கள் இதை நீங்கள் எந்த ப்ரௌசரில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேளை குரோமை தவிர்க்க முடியலைன்னா கூட நோ ஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தி இதை பயன்படுத்தலாம் இதுவே வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் பிரேவில் இது திரும்பவும் நீங்கள் நோ ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஆட் ஆனால் இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது ப்ரௌசரில் இது தவிர வேறு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் நிறைய ஆட் ஆன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேருந்து லாக் அவுட் பண்ணினதுக்கு பிறகு கூட உங்களோட ப்ரைவசி நீங்கள் என்னென்ன ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களால் பார்க்க முடியும் குக்கீஸ் மூலமாக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் பிளாக்கர்லாம் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ எப்படி இங்கே நோ புக் இந்த நோ ஸ்கிரிப்ட் உங்கள் கிட்டே சொன்னோ இதே மாதிரி ஆட் ஆன்ஸ் டாட் மொசிலா டாட் ஓஆர்ஜி போங்க இது வந்து ஃபயர் ஃபாக்ஸோடது இதில் போயிட்டு ஃபேஸ்புக் கண்டெய்னர் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு ஆட் ஆன் உங்களோட ப்ரௌசர்லேயே இந்த ஆட் ஆன் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் ஆட் டு ஃபேஸ்புக் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் உங்களை ட்ராக் பண்ணுறதுலேருந்து அதுலேருந்து நீங்கள் உங்களை தற்காத்துக்கலாம் இது ஆட் டு ஃபயர் ஃபாக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே இதில் போய் ஆட் ஆகும் நீங்கள் ஆட் கொடுத்துக்கலாம் ஃபேஸ்புக் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறது அப்போ ஃபேஸ்புக்லேருந்து எப்படி கூகுள்லேருந்து இப்போ வெளியில் வந்துவிட்டோம் ஃபேஸ்புக்லேருந்து வெளியில் வந்துவிட்டோம் இது ரெண்டுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இப்போ இது மட்டும் தானா அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லை இப்போ நிறைய இடத்துல நீங்கள் லாகின் பண்ணணுன்னாலே உங்களோட மெயில் ஐடி கேட்கும் நீங்கள் உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்தா தான் நாங்கள் உங்களை உள்ளே விடுவோம் அப்படின்னு அப்போ நிறைய இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்களே உங்களோட மெயில் ஐடியை நிறைய இடத்துல கொடுக்குறீங்க நிறைய இடத்துல மெயில் ஐடி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அவங்க அந்த மெயில் ஐடியை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் உங்கள் மெயிலில் நிறைய ஸ்பேம் வருது அப்போ நிறைய ஸ்பேம் வர்றதோ நிறைய தேவையில்லாத நம்ம எங்கேயுமே மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் நமக்கு நம்ம இன்பாக்ஸை போய் பார்த்தா அவ்வளோ மெயில் இருக்கும் அப்போ அந்த மெயில்லாம் எங்கேருந்து வருது ஏன்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாமோ கொடுத்து வைக்கிறோம் அவங்க அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா ரிலே டாட் ஃபயர் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் டாட் காம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த ரிலே டாட் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் டாட் காம்ங்கிறது என்னென்னா உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு மாஸ்க்டு மெயில் ஐடியை ஒன்று கொடுக்க போகிறீங்க
இந்த இந்த பிபிடியவும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் இதில் குறித்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி கவர் யுவர் ட்ராக்ஸ் டாட் இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி இதில் போய் நீங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் ப்ரௌசரே இதில் டெஸ்டிங் யுவர் ப்ரௌசர் அப்படின்னு வரும் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த ப்ரௌசர்லேருந்து என்னென்ன டேட்டாலாம் போகுது என்னென்ன டேட்டாலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிடம் ரெண்டு நிமிடம் ஆகும் இதுக்கு அதுக்கப்புறமா இதை போய் பார்க்கலாம் இது வரட்டும் இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கவர் யுவர் ட்ராக்ஸ் டாட் இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி இப்போ இஎஃப்எஃப் முக்கியமான வெப்சைட் கண்டிப்பாக இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி போய் பாருங்கள் அதே போல் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இப்போ நிறைய வெப்சைட்ஸ் ஹெச்டிடிபிஎஸ்ஸாக இருக்குது இல்லைனாலும் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது ஹெச்டிடிபிஎஸ் எவ்ரி வேர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஆட் ஆனால் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் இஎஃப்எஃப்லேயே இஎஃப்எஃப் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஹைஃபன் எவ்ரி வேர் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஆடான இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் ப்ரௌசரில் பண்ணுற எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுமே செக்யூர்டாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் எல்லா ப்ரௌசருக்குமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ரேவ்லேயும் டார்லேயும் இன் டீஃபால்ட்டாகவே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் இதிலலாம் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதில் மொபைல்லையும் நீங்கள் வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்படி உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஹெச்டிபிஎஸ் எவ்ரி வேறை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒருவேளை கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ப்ரைவசி டாட் காம் போய் பாருங்கள் ஸ்ப்ரெட் ப்ரைவசி டாட் காமில் போய் டக் டக் கோ ட்ராக்கர் ரேடார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது போய் பாருங்கள் இது தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை விட்டுறேன் கண்டிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோருக்கு மாற்றாக எஃப்ட்ராய் டாட் ஓஆர்ஜி போங்க நீங்கள் இந்த எஃப்ட்ராய் டாட் இந்த நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஃப்ட்ராய் டாட் எஃப்ட்ராய்டுங்கிறது ஒரு ப்ளே ஸ்டோருக்கு இணையான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒரு ப்ளே ஸ்டோர் மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸில் பண்ணியிருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்போ இதை போய் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியாது நீங்கள் உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் ப்ரௌசரில் போய் ப்ரௌசரில் எஃப்ட்ராய் டாட் ஓஆர்ஜின்னு போய் டவுன்லோட் கொடுக்கணும் அப்போ இதை டவுன்லோட் பண்ணாலும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பாதுகாப்பு இல்லையே அப்படின்னு ஆண்ட்ராய்ட் சொல்லும் அதை மீறி தான் நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி இதிலேருந்து வர்ற சாஃப்ட்வேரை தேடுங்க இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கேமரா வேணும்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் தேடாதீங்க அதுக்கு பதிலாக எஃப்ட்ராய்டு எஃப்ட்ராய்டுங்கிறது ஃப்ரீ ஆண்ட்ராய்டுங்கிறதுக்காக அதாவது ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக எஃப்ட்ராய் டாட் ஓஆர்ஜி போய் அதிலருந்து தேடுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் அதில் ஏன்னா மொபைலில் தான் நிறைய பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அதெல்லாம் எஃப்ட்ராய்டுக்கு கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இது ஒன்று பண்ணலாம் அலைபேசியில் எஃப்ட்ராய்டை சொல்லிட்டேன் உங்களோட மெயில் ஐடி ஹேக் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா மானிட்டர் டாட் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் டாட் காம் போய் பாருங்கள் இதில் மானிட்டர் டாட் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் டாட் காம் போய் பார்த்து முதல்ல உங்கள் மெயில் ஐடி ஹேக் ஆகிருக்கா உங்களுக்கே தெரியாது உங்களோட பாஸ்வேர்டு அவங்க பாவம் பார்த்து நம்மளோட பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தாமல் வச்சுட்ருப்பாங்க இப்போ நான் ஒரு நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது காமிக்கிறேன் சிஎம் செல் நான் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இதை பார்த்தேன் சிஎம் செல் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இது வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய தனி பிரிவுக்காக இருந்த மெயில் ஐடி இப்போ அது மாற்றிருக்காங்களா என்னங்கிறது தெரியல இப்போ திட்டங்கள்லாம் வந்து உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்னு மாற்றினதுனால அரசாங்கத்தினுடைய மெயில் ஐடியே பா பாஸ்வேர்டு ஐபி அட்ரஸ் எல்லாம் ஹேக் ஆகிருக்கு அப்போ உங்கள் மெயில் ஐடியெல்லாம் இதில் கொடுத்து பாருங்கள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பாஸ்வேர்டெல்லாம் உடனடியாக மாற்றுங்க பாஸ்வேர்டு மேனேஜர் பயன்படுத்துங்க பாஸ்வேர்டு மேனேஜர் இல்லை மொசிலா விபிஎன் மாதிரி தனி விபிஎன் பயன்படுத்துங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அலர்ட் மீ நியூ ரீசார்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் பாஸ்வேர்டை மாற்றினாங்கன்னா உடனடியாக உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் இந்த மாதிரி என் பாஸ்வேர்டு மா உங்கள் பாஸ்வேர்டை யாரோ மாற்றுறாங்க அப்படின்னு மெசேஜ் வரும் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கலாம் இது சாதாரணமாக உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தாண்டி சின்ன சின்னதாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உன் எப்போல்லாம் தேவை இல்லையோ அப்போல்லாம் கண்டிப்பாக இணையத்தை பயன்படுத்தாதீங்க தேவைப்பட்டால் மட்டும் இணையத்தை பயன்படுத்துங்க டேட்டா எனக்கு இலவசமாக தான் இருக்குது அதனால் நான் எப்போவுமே ஆனில் வச்சுருப்பேங்கிறது ஒரு தவறு அது சுற்றுச்சூழலுக்கும் கேடு உங்கள் நம்மளும் வந்து இணையத்துக்கு கொஞ்ச நாள் அடிமையாகிறதுக்கு ஒரு மன பிறழ்வு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளையும் அது உருவாக்கும் அதனால் குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் ராத்திரி ஒ
கொஞ்சம் டக் டக் போய் தேடி பாருங்கள் பிங் இருந்தால் தேடி பாருங்கள் இப்போ டக் டக் எல்லாம் ஓப்பன்ஸ் இப்போ நமக்கு சர்ச் இன்ஜினில் எதுவுமே ஓப்பன் சோர்ஸாக இல்லை அதனால் டக் டக் கோவை முன்னிறுத்துகிறோம் ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ப்ரைவசியை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால டக் டக் கோவை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம இதில் காமிக்கிறேன் டக் டக் கோ டாட் காம் அப்படிங்கிறது போய் பாருங்கள் இந்த அவங்களே வந்து நாங்கள் ப்ரைவசியை முன்னிறுத்துகிறோன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ப்ரைவசி ஃபார் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரைவேட் சர்ச் இன்ஜின் இதெல்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ப்ரௌசர் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டுலேயும் வந்து நீங்கள் டக் டக்கோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க எல்லா கேள்விக்கும் அவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க வாட் டஸ் கூகுள் நோ அபவுட் மீ எல்லாத்தையும் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கூகுள் மேப்பையும் எப்பவும் நம்பாதீங்க ஓப்பன் ஸ்ட்ரீட் மேப் கொஞ்சம் பயன்படுத்தி பாருங்கள் டக் டக்கோ மேப் கொஞ்சம் பயன்படுத்தி பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துறது தவிர்க்க முடியல சரி தவிர்க்க முடியல ஆனால் சிக்னல் பயன்படுத்துங்க சாதாரணமாக மெசேஜுக்கெலாம் சிக்னல் பயன்படுத்துங்க கூடிய வரைக்கும் டெலிகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புங்க ரொம்ப அவசர தேவையாக இருந்தால் மட்டும் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துறது போல் உங்களை பழக்கப்படுத்திக்கோங்க ட்விட்டரில் இருக்கீங்களா ட்விட்டரில் இருந்து மஸ்டர்டான் பயன்படுத்தி பாருங்கள் கூகுள் மீட் பயன்படுத்துகிறீங்களா எங்கெல்லாம் உங்களை லாகின் பண்ண சொல்லி நெருக்கிறாங்களோ நான் ஏன் கூகுள் மீட் பயன்படுத்தணும் அதுக்கு பதிலாக நான் ஜிப்சி பயன்படுத்தி பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒரு மாற்று சும்மா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் கூகுள் மீட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் கூகுள் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ஃபேஸ்புக் இப்படி போட்டாலே உங்களுக்கு தகவல் தெரிஞ்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரியான தகவல்களை தாராளமாக தேடி பாருங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல நம்ம டேட்டா எப்படி நமக்கு இப்போ வந்து நிஜத்தில் நேரில் பார்க்குற சொத்துக்கள் எப்படியோ அதே போல் தான் சாஃப்ட்வேரும் நீங்கள் பார்க்குற டேட்டா உங்கள் டேட்டா உங்களுக்கு நீங்கள் தான் உங்களுடைய தரவு உங்கள் டேட்டாவோட ஓனர் அதை முதல்ல உணருங்க சாலிட் ப்ராஜெக்ட் டாட் ஓஆர்ஜிலாம் போய் பாருங்கள் இதில் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது போல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட டேட்டாவை நீங்களே எடுத்து வச்சுக்கலாம் You control access to the data in your pod. அதில் எந்த தகவல்களை நான் பொது வெளியில் வைக்கணும் எந்த தகவல்களை வைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு செய்து விடலாம் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறது மூலமாக சாலிட் ப்ராஜெக்டில் இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் புதுசாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தாண்டி விவரம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாம் இதான் நான் கடைசியாக உங்ககிட்ட வைக்கிற வேண்டுகோள் ஏன்னா உங்கள் தரவை நீங்களே விற்கலாம் உலகம் எங்கும் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஐரோப்பாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு இந்த சிந்தனை வந்துருச்சு என்னோடய டேட்டாவை எடுத்து வச்சுட்டு வெறுமன ஒரு அஞ்சு கம்பெனி ஐரோப்பாவில் இருக்கிற நாற்பத்தஞ்சு கோடி பேரோட டேட்டாவை எடுத்து வச்சுட்டு வெறுமன ஒரு அஞ்சு கம்பெனி அறநூறு கோடி பேர் அறநூறு கோடி பேர் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து வச்சுட்டு வெறுமன ஒரு நாலு கம்பெனி சம்பாதிச்சுட்டு போகிறதுல எனக்கு ஏன் பங்கு தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி மக்கள்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ என் டேட்டாவை தானே வச்சு நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க முறைப்படி அதில் ஒரு பங்கு எனக்கு தரணும்ல அப்படிங்கிற கேள்வி மக்கள்கிட்ட இருக்குது நாமும் அந்த கேள்வியை எடுப்பலாம் அப்போது இது வந்து ஊர் கூடி தேர் எழுக்கிற ஒரு விஷயம் கெட் பெய்ட் ஃபார் யுவர் பர்சனல் டேட்டா இதுக்கான நிறுவனங்கள் வந்துட்டாங்க வி ஜெனரேட் டேட்டா எவ்ரி டே ஃப்ரம் ரீட் நீங்கள் ஒரு ரீட் வீட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஒரு லைக் போடுறீங்களா அப்போ அது மூலமாக யாரோ ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறாரு அதில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு அது இப்போ எதை எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்துக்கக்கூடாதுங்கிற கட்டுப்பாடும் நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ சாதாரணமாக ஒருத்தர் இணையத்தில் இயங்குனாலே அவருக்கு ஓரளவு பணம் வரும் அப்படிங்கிற அளவு இந்த பாருங்களேன் இதில் பாருங்கள் காமிக்கிறேன் விளம்பரங்கள் மூலமாக மட்டுமே அவங்க வந்து இந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காங்க கூகுள் அமேசான் ஆப்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் விளம்பரங்கள் மூலமாக மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஆன்வலி தி ஃபை கம்பைன் ரஃப்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் அண்ட் குரோயிங் அப்போ நம்ம ஏன் இதில் கேட்கக்கூடாது உலகத்தில் பதினேழாவது மிகப்பெரிய நாடாக இவங்க இருக்காங்க அப்போது நான் ஏன் நான் ஏன் என்னுடைய தகவல்களுக்கு நானே பைசா சம்பாதிக்கக்கூடாது அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே நான் என்னுடைய தகவல்களை கொடுத்து அது மூலமாக ஸ்டார்ட் மானிட்டைசிங் யுவர் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லையேங்கிற சிந்தனை உலகம் முழுக்க இருக்குது இதற்கான நிறுவனங்களும் உலகம் முழுக்க இருக்குது அப்போ இதை நம்ம ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இதே போல் நிறுவனங்களை நாமளும் நடத்தலாம் குறைந்தது இதே போல் கேட்கறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது அப்போ ஒரு குழுவாக நம்ம இயங்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நீங்கள் வயர்ட் டாட் காம்லேயும் இதை காமிக்கலாம் நான் உங்ககிட்ட ஐ சோல் மை டேட்டா ஒருத
சில உங்களுடைய கேள்விகள்லாம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள்